でなんか3つセットですよすごく簡単だとしてで、えー、と説明をする前にとりあえずどこにも書いちゃいましょう
でえっ、ー、とちょっとこの部分に本当は本当はもう少し何かあるんですけどもまあこれはちょっと覚えておいて、うんえー、とこの最後の過去が、えー、と関数の。先週から書いてた、えー、とファインの方、ショーテストパスイズの関数の途中です。で、メイン関数は先週書いたはずなので、一応これで、えっ、ー、と、はい、関数。青いところは何かっていうと実際にはあのこれで計算は全部できるんですけども、えー、この関数この関数とこのプログラムよくよく見れば分かりますけど何も表示しないんですよだから変数の中身は全部できてるんですけども実際どれがどこがそのどういけば最短切れるかっていうのも実は分かるまだこれでは表示をしてくれないのでその表示をする部分を何とか作らないといけないっていうのがまあ残ってるんですが、ちょっとまあ、定義というか、ここもあのスペースの画面もあるので、先にその仕組みの方だけ説明をやって、表示の方はまた別にしてます。であのダイアクトストラのアルゴリズムは、えー、と先週、しつこいようですけども、先週の、えーと文章で書いたところを、まあ、見てもらえばいいんですけども、えー、と集合 U っていうのが出てきますそこから少しずつ弾き出してで、えー、と処理をしていくっていう格好になりますで、えー、とこのプログラムの、まあ、実際の C プログラムの実装の方で、まあ、ポイントというか読みにくい一瞬分かりにくいポイントはだからその集合 U の表現ですしつこい量ですけどもで集合 U はどうやって表現されてるかっていうともちろん、えー、とセット U っていうのがありますねえっ、ー、とこれ表紙はいいからこれえっ、ー、と要素要素の配列としてはコストとクロームとセットと3つ効果がえー、と1次元の、えー、と8要素のベクトルがありますでコストはまあ、えー、とその時点でその頂点 S、まあ、具体的には今回は頂点0ですけれども頂点0からその頂点に、えー、と対,対処する頂点に至る経路の現時点での最小コストですね例えば東京出発であれば大阪のコスト名古屋のコストっていうのがそれぞれの時点でそのコストの配列の要素に入りますでフロームはそのどこから来たか例えば名古屋に行く、えー、と最短経路が浜松経由であれば浜松っていうのが入りますであと,、えー、とセット U っていうのがまあでもなんでこれだけ。セット U は配列は8つ当たり前ですけども今回はまあ並んでる格好ぐらいにで集合だからまあ8つあってじゃあ入ってるか入ってないかで01で表したらいいんじゃないですかっていう意見はあってまあそういう実装もえー、ありですが、えー、それをやるとですね実際まあ書いてみてもらえばいいんですけども